Questa settimana voglio parlarvi di un muro e di una donna. Il muro è quello di Berlino, buttato giù 30 anni fa, con una forza indescrivibile che ha messo da parte la cortina di ferro, che ha messo da parte le differenze, che ha messo da parte due modi di concepire l'Europa. E sono stati tanti di buona volontà che addirittura ancora oggi conservano nelle loro abitazioni i pezzetti di questo muro perché vogliono far comprendere che quel pezzo di storia che è cambiata è anche grazie a uomini e donne di buona volontà che hanno compreso che bisognava togliere questa, questa barriera e che bisognava invece creare un ponte ideale, un ponte ideale che è diventato modo diverso di concepire l'Europa. E mentre ci sono concerti, manifestazioni, mentre tutto il mondo discute di, questa, di questo avvenimento straordinario avvenuto 30 anni fa, nel nostro paese una donna di 90 anni, che è una senatrice a vita, che ha raccontato la sua storia di prigioniera ad Auschwitz, prigioniera del nazismo, delle torture, di quello che ancora oggi è impossibile ricostruire. Io sono stato ad Auschwitz e, e vi dico sono uscito disgustato, terrorizzato, incapace di comprendere perché si poteva fare tanto male. Ebbene questa donna che ci ha fatto rivivere questa storia, che ci ha raccontato cosa le è successo, è costretta ad andare in giro con due carabinieri di scorta, perché alcuni li chiamano haters, questi eh, vandali del web, questi eh, parassiti del web che si divertono a lanciare accusa ma che nascondono la loro faccia, nascondono la loro identità, la nascondono dietro un profilo falso e offendono e distruggono la memoria, distruggono pezzi di vita delle persone. Ebbene, questa donna è costretta ad andare a fare la spesa, è costretta ad andare alle, agli eventi a cui è invitata, a 90 anni, con la scorta, perché questi facinorosi potrebbero farle del mare. Ed è una cosa che ci deve far pensare quanta cattiveria c'è dentro di noi, quanto questa società è veramente cattiva, quanto questa società che sa essere solidale, che sa essere forte, che sa essere incredibilmente bella, può diventare cattiva. Ed allora se un muro 30 anni fa è stato buttato giù, oggi dobbiamo pensare a buttare giù un altro muro, che è quello del, dell'indifferenza, che è il muro della cattiveria, che è il muro di chi vuole danneggiare anche l'immagine di un paese come il nostro che è un grande paese la senatrice Segre ha detto ad una donna che le diceva senatrice io mi vergogno di essere italiana e lei ha risposto devi essere orgogliosa di essere italiana perché l'Italia è un grande popolo ed ha ragione qualche sera fa ero a ritirare un premio a Reggio Calabria e lì c'erano tanti italiani che con le loro ricerche, con la loro divulgazione, con il loro impegno hanno contribuito a fare grande questo paese, che è un grande paese, ha ragione la senatrice Segre, e queste persone, queste che offendono sul web, queste che minacciano, queste che usano questa nuova forma di violenza, sono piccoli, ma tanto piccoli, e noi dobbiamo schiacciarli.